Ինչպես ասում են դիմավորում են արտակինով, ճանապարում խելքով։ Հմայիչկինը կարողանում է արտակինը համեմել թե թև ժպիտով, ճիշտ էմոցիաներով և առաջին տպավորությունն անվիճելի է։ Իսկ մնացած նարդեն կնոջ խելքի եւ հնարավորության արդյունքն է։ Եթերում նանեն է, բարև ձեզ։ Առողջական որոշակի շեղումների դեպքում պաթոլոգիայի բնույթը պարզ դարձնելու համար մասնագետները հաճախ անց են կացնում լրացուցիչ հետազոտություններ։ Հիստոլոգիական հետազոտությունը անց է կացվում պաթոլոգիկ պրոցեսի ընթացքը պարզ դարձնելու համար։ Մենք գտնվում ենք Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոնում եւ այսօր բժիշկ Ախտաբան Արմեն Մխիթարյանը կպարզաբանի թե ինչ ասել է հիստոլոգիական հետազոտություն եւ որ դեպքերում է այն նշանակվում։ Ողջույն պարոն Մխիթարյան։ Ինչ է ուսումնասիրում հիստոլոգիան եւ ինչպես է անցկացվում հիստոլոգիական հետազոտությունը։ Ռոմն հիստոլոգիան կամ հիստոցաբանությունը դա գիտություն է, որը որ ուսումնասիրում է մարդում օրգանները եւ հյուսվածները մանրադիտակի տակ այսինքն մանրադիտակային մակարդակով բջջային եւ բջջային տարերի մակարդակով դա մարդու օրգանների ուսումնասիրությունն է իսկ մեր դեպքում արդեն հիվանդության պայմաններում այսինքն մենք ուսումնասիրում ենք հիվանդությունները մանրադիտակի տակ եւ արդեն իսկ հայտնի փոփոխությունները իմանալով հանդերձ ախտորոշում ենք այս կամ այն հիվանդությունը իր յուրահատուկ մորֆոլոգիական ձևաբանական միկրոսկոպի փոփոխությունների հիման վրա։ Հիսվածաբանական հետազոտությունը կատարվում է բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հեռացվում են վիրահատական միջամտություն է արվում եւ հեռացվում է որևից է մի ախտարված օրգան կամ նախավիրահատական էտապում հատուկ տեխնիկայով կատարվում է այդ նորագոյացության կամ օրգանի հյուսվածքների բիոպսիա այսինքն հյուսվածները վերցնում են կենթանի օրգանիզմից եւ նայում են մանրադիտակի տակ ինչպես նշեցի կանրաժեշտ է պաթոլոգի կոճախից հյուսվածք դա նշանակում է փոքրիկ վիրահատություն սա ինվազիվ մեթոդ է փաստորեն այո բոլոր դեպքերում սա ինվազիվ մեթոդ է սակայն պետք է նշեն որ պարտոդիս չի կատարել վիրաբուժական միջամտություն որովհետեւ մեր մոտ տեխնիկական այնպիսի միջոցներ կան որոնք որ թույլ են տալիս առանց վիրաբուժական միջամտություն կատարելու այսինքն առանց կտրված կանելու հասնել այդ օջախին վերցնել այդ օջախից հյուսվածք եւ առանց որովիցե բարդությունները առանց որովիցե մեծ վիրահատական միջամտություն կատարում իսկ որ դեպքերում է անցկացվում հետազոտությունը հյուսվածաբանական հետազոտության ցուցումները շատ պարզ են այսինքն եթե կա պացիենտի մոտ որոշակի կլինիկական արտահայտվածություն եւ եթե կա ճառագայթային ախտորոշման մեթոդներով հայտնաբերված այս կամ այն օրգանում ուրուսկա նման ախտահարման օջախ ապա դա արդեն իսկ ցուցում է որտեսի այդ օջախի հյուսվածները անցնեն մանրադիտակային հետազոտություն արդեն որտեսի արդեն հստակ դասակարգվի ուրուսկային կամ ոչ ուրուսկային հիվանդությունը եւ եթե ուրուսկային հիվանդություն է դասակարգվի բարորակի եւ չարորակի մեջ Քանի որ ձեր կենտրոնը ուսումնասիրում է հիմնականում չարորակ նորագոյացությունների բնույթը, ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Արդյոք հիստոլոգիական հետազոտություն նշանակում է չարորակ նորագոյացությունների պատկեր։ Ոչ մի անշանակ ոչ, որովհետև մենք գործ ունենք ոչ մի այն չարորակ ուսուցների հետ, այլ նաև հետազոտում ենք բարորակ նորագոյացությունները։ բավական է նշել վիրահատված արգանդների միոմաները, որոնք եւս համարվում են ուրուսկային ախտորում, սակայն բարորակ ուրուսկային ախտորում։ Ինչպես նաեւ շատ դեպքերում, նաեւ կրծքագեղձի բարորակ ֆիբրոադենոմաները, որոնք եւս հանդիսանում են թե վիրահատության, թե հյուսվածաբանական հետազոտության օբյեկտ։ Այսինքն հյուսվածաբանությունը դա գիտություն չէ միայն չարորակ ուրուցքները հայտնաբերելու կամ դասակարգելու համար։ Ասեմ ավելին, հյուսվածաբանորեն կարելի է դասակարգել եւ ախտորոշել ոչ միայն նաեւ ոչ ուրուցքային հիվանդությունները։ Ոչ թե բարակ, այլ չարակ, այլ նաեւ չբորբոքային հիվանդություններ։ Շատ ու շատ հիվանդություններ կան, որոնք որ ախտորոշվում են միայն ու միայն հյուսվածաբանորեն այդպես։ Իսկ կարող է հետազոտություն անցկացնող անձը ավել դեպքում դուք կանխատեսել հիվանդությունը բուժելի է թե ոչ։ Ունեմ են հյուսվածաբանական հետազոտության արդյունքները ունեն բավականին լուրջ ազդեցություն 
հիվանդի հետագա մենեջմենտի և բուժման մեջ։ Ձավոք սրտի հստակ ասել բուժելի է, թե բուժելի չէ, հիսվածը բանական հետազոտությունը իզորի չէ անել։ Սակայն այնպիսի հետազոտություններ, ինչպիսին որնակի մոնոհիստոքիմիական հետազոտություն, որը համարվում է հիսվածաբանականի մի մասը, շատ մեծ ինֆորմացիա է տալիս բուժող բժշկին ասելու համար, թե տվյալ ուրուցքը ինչքանով է ագրեսիվ, ինչ տեղորայքով պիտի բուժվի, Եվ բուժում նշանակելու համար կիմիոթերապերտները և անկոլոգները հիմնվում են միային ու միային հիսվածաբանական և իմունը իստոքիմիական հետազոտության արդյունքների վրա։ Այսինքն նույնիս բուժում նշանակման մեջ շատ մեզ նշանակություն ունի մեր հետազոտությունը, սակայն վերջնականապես ասել ելքը հիվանդության ծավոք սրտի դրևս մենք չենք կարող։ Եստեղ պետք է ասեմ նաև որ միջազգային պրակցիկայում շատ լայն կիրարում է գտել հիմա միջազգային պրակցիկամ այսպես կոչված ինդիվիդուալ բժշկությունը, խոսկ է գնում է կոնքրետ մի պացիենտից տացված ուղուցկային բրիժների, մուտացյանների հայտնաբերման համար։ Եվ ինձիվիդուալ այդ պասիենտի համար բուժման դեղորայքներ նշանակելու և սինթեզելու մասին։ Սակայն դրա մասին խոսել դեղիվաս այստեղ շուպտ է մեկ երկրում, բայց պիտի ասեմ, այսքանը ասեցի, որ պեզի պատկերացնեք, թե ինչ լայն հնարավորություներ կարող է տար հիսվածաբանական հետավորդությունը, ոչ միայն ձիարնոսիկ, այլ նաև պրոգնոսիկ և բուժման մենեջմենտի մեջ։ Իսկ կարելի է հիստոլոգիական � Ասին պրովիլակցիկ այմ ասին ես տեղ խոսել արդեն մի կիչ եկորդայինը։ Պրովիլակցիկ կամ կանխարգելիչ հետազոտությունների մեջ հիսվածաբանական հետազոտությունը չի մտնում։ Ուրիշ մա, որ կարող ենք ասենք, թե որինակի Այդ արմով երևի թե հա, բայց լայն իրա իսպուն իմ աստով պրովիլակցիվ նշանակություն չունեն։ Որքան հաճախ կարել է անցկացնել հիստոլոգիական հետազոտությունը։ Սահամանապակում չկամ, հետազոտությունների կանակը � մի աժամանակ նաև կասկաց հաստ աղիքի կաղցկեղի կամ ստամոքսի կաղցկեղի, բոլորն էլ պիտի անսնեմ հիսվածաբանական հետազությության։ Իսկ որ որգանների, պատոլոգյաների դեպքում են ամենից հաճախ անցկացվում Երեխայի ծնունդը հրաշք է բոլոր ծնողների համար, սակայն փոքրիքին մեծացնելը լի է բազմաթիվ դժվարություններով, անկաղ նրանից թե մարդը որ տարիքում է ծնող դարնում։ Երեխաները նույնպես ունեն իրենց տարիքային � որոնք են երեխաների տարիքային ճկնաժամերը։ Հետազոտողները վեծ տարիքային ճկնաժամերի մասն են մեզ հայտնում, ուրեմ են առաջի տարիքային ճկնաժամը համարումա զրոյից նոր ծնված պահից միջև մի տարիկանը, այսինքն հենց, որ երեխան ծնվում է, նա արդեն, երբ որ նա այդ իրա ապահով, շատ պապուկ և շատ տակուկ տեղից կարից է լույս աշխար, նա ապրում է իր առաջի գրիցային պահը և ամնահետարքիրնենա, որ ուջուր ինչ-որ մի էյակից արդեն մի տարիկանում հասուն մարդ է դարնում, ոմ անք արդեն կայրում են, խոսում են, դե համեն են դեպս առաջի փորձերն են կատարում, եվ դա համանում է առաջի գրիզիսային տարիկը, որը որ նույնիս գիտեք, երբ որ պատրասում է 
հաղորդմանը մտասմեն փոքր երեխաները միջև 40-ը հենց դրա համար երևի շատ են լսնում որտեվ այդ առաջին կրիզիսային տարիքը եւ նրանք եկել են լույս աշխարհ եւ չգիտեն այդ լույս աշխարհը միրանք ոնց կլինի իրենց համար լավ կլինի վատ կլինի եւ դրանից լարվում են հա դե այդ կես կատա կես դուրջ ասենք թե ավելի էմոցիոնալ ինչ որ մեկնաբանություն երկրորդ կրիզիսային տարիքը համարում է 3 տարեկանը այսինքն երբ որ արդեն ձևավորում է նախնական ձևավորում է առաջի ձևավորում է ավարտվում է եւ երեխան մեկից երեք տարեկան գտնված երեք տարեկանում երեխան ինքը ավելի ասենք թե գալիս է իր այսն է սկսում զարգանալ եւ դա այն ամենա ծանր տարիքն է երբ որ նա ամեն ինչը հերկում է իր առաջի բառը չէ է նա ամեն ինչը ուզում է անել ինքնուրույն նա ոչ մի բանը չի թողնում որ իր համար անեն եւ այդպես նա ձևավորում է սկսում է իր այդ ամենա կարևոր եւ լուրջ ձևավորումը հերթական կրիզիսային տարիքը դա 7 տարեկան է երբ որ արդեն այդ առաջի մանկությունը անցած է լինում առաջի էտապ մանկությունը անցած է լինում եւ նա պատրաստում է գնալ դպրոց հա ի միջալուց ես որ երբ որ խոսում եմ ինչ որ ճշգրի տարիքի 1 3 7 տարեկան նա կարող է տատանվել դա կարող է լինել 1 ու կես դա կարող է լինել 6 ու կես այդպես հա դա ինչ որ հաստակ թվերչեն մոտ մոտ այդ թվերին որովհետեւ ամեն մի երեխան անցնում է իր անձնական ճանապարը եւ տեսեք մենք միլիարդավոր մարդիկ ունենք եւ ամեն մեկ այն ու ամեն այն եւ անցնում է իր անձնական ճանապարը բայց մենք կարող ենք որոշառումով միավորել եւ տալ ինչ որ բաներ հերթական կրիզիսային տարիքը դա 13 տարեկան է այդ դերահասության տարիքն է երբ որ սկսվում է երեխայի սերական հասունացումը եւ մենք պետք է ստեղ նաեւ դաստիարակության հետ միասին պետք է հասկանանք որ մենք պետք է սերական դաստիարակության տարերն են մենք ասելով ես նկատի ունենք ծնողներին կամ անձանց ծնողներին փոխարինող ովքեր որ դաստիարակում են երեխաներին դա գալիս է այդ կրիզիսային տարիքը որը շատ ինքը ունենում է իր մեջ շատ տարբեր տարեր տղաների համար իրենք ավելի կրվարար են դառնում իրենք ավելի դբրոցում կրիմները շատ անում են իրենք տնից են ոմանք որոշ երեխաները փախչում աղջկերքի մոտ ավելի գալիս է որ նա իրենք սկսում են իրենց հետևել այդ շփարաները հակուստ հակները մամայի շորերը տաները դա այդ տարիքն է եւ վերջի կրիզիսային տարիքը դա համարում է 17 տարեկանը երբ որ ավարտվում է հա դբրոցական տարիքը եւ մարտը պատրաստվում է մտնել մեծահասակի կյանքով ապրելու բարթակույն գործընթացին մասնագիտություն ընտրելը տղաների համար բանակ գնալը որոշ աղջկերքի համար արդեն պատրաստվել է ամուսնության եւ այլն դրանք են տարիքային կրիսային տարիք տարիքի այդ տարանջատումները յուրաքանչյուր ծնող ունի իր դաստիարակության մեթոդն ու տեսլականը բայց շատ ժամանակ երեխան ինքն է այսպես ասած թելադրում դաստիարակության անհատական մոդելը քանի որ յուրաքանչյուր երեխա ունի իր անձը տեսակը ինչ մոտեցում պետք է ցուցաբերի ծնողը որ չկոտրելով երեխայի անձը կարողանա երեխային ենթարկել իրեն այդ տեսեք երբ որ մենք խոսում ենք առաջին կրիզիսային տարիքի մասին 0-ի 8 տարեկան այդ ժամանակ երեխան ոչ մի կողմից ոչ պատժվում է ոչ իրան ոչ ոք արարկում է չէ ժամերով կերակրում են եւ երեխան ինչ անում է մենք շատ մեծ ուրախությամբ դա ընդունում ենք երեխան այդ տարիքում նկատողություն կարելի է ասել բացարձակ չի ստանում դրա համար էլ այդ տարիքը տեսեք նա մի անգամից այդ 0-ից մի տարեկանը նա շատ լավ է զարգանում հետո մենք նայում ենք ասում բայց սա կարգի ներեխա էր ինչ պատահեց հետո արդեն գալիս է այն պահը երբ որ մենք սկսում ենք երեխային այդ երեք տարեկանում մանավանդ պատիժները անկյուն կանգնացնելը այդ դաստիարակություն կոչված բառը բայց տվյալ դեպքում դա կոչվում է դաստիարակություն որտեվ դաստիարակությունը հա ինչքանով որ ես ուսումնասիրում եմ տարբեր երկրների փորձը դաստիարակության հա երեխային պատժելը դա մենք պետք է անկալենք վերցնենք իբրև ծայրաստիճան ինչ որ միատ բան մենք ցանկացած երեխայի սխալը անպայման պատժեինք վերացնում որը որ ճիշտ չի շատ տարբեր 
մեր մարդիկ տարբեր ազգերը երեխային այդ ժամանակ ուղակի հորդորում են եւ նկատողություն անելու փոխար են ավելի չեն նկատում իրա ինչ որ արարքը ցույց տալով ճիշտ արարքը ինչպես կլինի առհասարակ դասիրակության ամենամեծ տարը դրանում պետք է կայանա ուղակի ճիշտը ցույց տալով եւ նաեւ ստեղ արդեն գալիս մի պահը երբ որ սեփական օրինակով ծնողը կամանձը ծնողին փոխարինողը նա պետք է սեփական օրինակով ցույց տա որն է ճիշտը որն է սխալը հա եւ նույնիսկ այդ նկատողություն անելու ժամանակ նա պետք է իհարկե ավելի մեծ տարիքում 7 տարեկան արդեն 5-6 տարեկանից սկսած նա պետք է երեխային առաջարկի իսկ դու օրինակի համար ոնց կպատժեի ինքը քեզ այդտեղ երեխան ինքը ընդրի քան ծնողը երբ որ նա ասենք թե գիտեք ոչիր եւ պատիշ հա փոխաբերաբար ասած երեխա է ոչիր այդքան չի լինում ինչքան նա պատժված է լինում եւ մենք համար մենք որ այդպես երեխան որ ինչքան շատ ենք պատժում այդքան ինքը ավելի լավ անձ է մեծանում կամ ճիշտ հակառակը բոլորով ինչ ենք պատժում հասկանում եք այստեղ մենք պետք է գտնենք ոսկե միջինը որը գալիս է թե մեր ընտանիքի տրադիցիայից եւ թե ժամանակի պահանջից որտեղ մենք պետք է չմորանանք որ ամեն երեխան առաջի հերթին իր ժամանակի զավակն է հետո նոր իր ծնողների ա երբ որ մենք այդ բալանսը կարող անանք պահել եւ չնայենք երեխային իբրև սեփականություն այդ ժամանակ դասիրակությունը ճիշտ կլինի նաեւ ինչ եմ ուզում ասել մենք եթե ուզում ենք որ մեր երեխան ծեծված լինի ծեծեք փոքր ժամանակ եթե ուզում ենք որ ծաղկ կյանքով նա անկյունում կանգնած լինի անկյուն կանգնասեք եթե ուզում ենք որ նա ոտնահարված լինի եւ վիրավորանքների մեջ մեծանա այն ինչ որ մեծ տարիքում եք տեսնում այն նույն արեք ինչ է անում ես հերվա ծնողը նա այդ բոլոր բաներ անում է հետ ու ասում է որ մեծանում ասում է տեսնում ես ինչ տարա այ հիմքերը այդ 3-ից 7 տարեկան տարիքում են արդյոք քմահայտություններ երեխայի տարիքային ճգնաժամերի արդյունք են ինչպես հասկանալ երեխայի քմահայտությունների պատճառները դա իր ինքնորինության զարգացումն է մենք այ երբ որ տեսում ենք որ նա ասենք թե ինչ որ մի բանը չէ այն որ բան տարիք հարինում շատ երեխան ամեն ինչին չի ենթարկվում ոնց որ շատ էր հիմա հայաստանում այդ ենթարկվել բառը շատ ահնչում ավելի լավ կլի որ ծնողը օկտագորցի չի լսում հա ոչ թե ենթարկվում մենք ինչ ենք սարկում գործիք եք սարկում որը անընդհատ մեզ հիմա ենթարկվի որ հետո ենթարկվի պատրաստի սարկում ենք ենթարկման տանող գործիք որը որ մեզ տարիքում ուրիշին ենթարկվի ա մենք կան մենք պետք է իր անհատականությունը իր ընդունությունը ընդունենք հրեաների մոտ ընդունված է դաստիարակության բավականին խիստ մոդել նրանք երեխաների մեջ փոքրուց սերմանում են պերֆեկցիոնիզմ ամեն ինչում առաջին լինելու ձգտում իսկ օրինակ ճապոնացիները ինչև հինգ տարեկան գրեթե երեխային չեն մերժում որից հետո խստություն են ցուցաբերում եւ որոշակի տարիքից հետո սկսում են մտերմություն անել, ընկերություն անել դուք ինչ մեթոդի դաստիարակության որ մեթոդի կողնակիցնեք հարգելու երեխա են մանկությունից որ նաև հրյաների մասին խոսելիս ես կուզենայի ավելացնել որ հրյամայրը երբեք ինքը չի ապսոսա իր թանկ ինչ-որ մի բանը եթե երեխան դա փչացնում է և դրա համար իրան չի պատժի նա նայել է շատ բաները թույլ տալիս իր երեխային հասկանում եք ամենակարևորը երկու դեպքերն են որ դուք պատմեցիք ճապոնացին ինչ է այդպես անում նա թողնում է որ երեխան ինքնուրույն մեծանա զարգանա իր բոլոր բաներով հետո նոր է ուղությունը տալիս հրյան երեխային պերֆեկցիոնիստ մեծացնելով նա առաջ երդին երեխային աշխատասեր է մեծացնում մեր մոտ էս վերջերս այդ աշխատասիրությունը չի փոքրուց ասենք թե չի դաստիարակվում երեխայի մեջ ասում են ոչ չի երեխա է թող խաղա թող ես անի թող են անի տեսեք եթե մենք վերցնենք ոնց են մեծանում ես էլ վերցնեմ մեր հայ օրինակները ասենք թե երաշտերին ոնց են մեծանում իրենք մանկություն դե ասում են մանկություն ճունեն իսկ ինչ է մանկությունը բան ու գործ չաննելը ոչ մի բան չաննելը հա կանֆետներ ուտելը եւ չաշխատելը սկսելով դաստիարակել երեխաներին մենք պետք է հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում վերջում ստանալ ինչը ուզում ենք ստանալ դա այդ փոքրուց մեջը երեխայի մեջ դնենք ուզում ենք որ նա աշխատասեր լինի ուրեմն փոքրուց նա պետք է իմանա իր պարտականությունների մասին ուզում ենք այդ պերֆեկցիոնիզմ ասածը բայց մի քիչ ավելի մեղ որտե պերֆեկցիոնիզմը ինքը չի համարվում խիստ դրական երևույթ բայց որ նա պատասխանատու դառնա ամեն մի իր արածի համար ուրեմն փոքրուց ենք դա դաստիարակում բայց համենայն դեպս չենք վիրավորում այդ դա մենք պետք է մենք պետք է երեխային այդ տեսեք ինչ 
ինչ բարեր են հնչում երեխայի հասցեն հա 5 6 տարիքան երեխան շատ վատ եւ շատ վիրավորական բարերով այսքան այդ դերակատարումները բացասական չտալով տալով են դերակատարումները որը նույնպես մենք կուզենանք մեր երեխայի մեջ ունենալ եւ չեմ ուզում հիմա այդ կոպիտ բարերը օրինակ բերել բայց ինձ թվում է մեր լսողները լավ են հասկացան ես որ բարերը ի նկատի ունեմ երբ որ երեխային միջև 7 տարեկան ինչ բար կարող է եւ մենք ասենք իմ դիտարկումներով մեր հայկական դասիրակության մոդելը շատ է տարբերվում այլ երկրների մոդելներից մեր հասարակության մեջ ընդունված է երեխային դասիրակել ու հորթել այսպես ասած մինչև կյանքի վերջ կինը եւ տղամարդը արդեն բավ կանին հասուն տարիքում են ամուսնանում են երեխաներ են ունենում բայց միև նույն է հաշվետու են իրենց ծնողներին ծնողներն են իրենց հերթին չեն կարողանում սահմանազատել արդեն հասուն դարձած երեխայի անձնական տարածքից ինչ եք կարծում երբ է անհրաժեշտ բաց թողնել երեխային թողնել որպեսի նա կարողանա զարգացնել իր եսը ձևավորել եւ այսպիսով կարողանա կայացնել ինքնուրույն որոշումներ թող այդ ծրողները բնությունից օրինակ վերցնեն նայելով թե ծիտը ոնց հայ իր ձակին որը արդեն թևավորվում է բանից դուրս մղում այսքան թողնել երևի 17-ից 20 տարեկան ընկած ժամանակա անթացքում սկսեն գոնե չնայած ավելի վաղ է պետք է բոլոր բաները անել բայց ես ասում եմ այն ծրողների համար գոնե այդ տարիքից հարգելով երեխայի կարծիքը հարգելով երեխայի ընտրությունը չէ չի ասել որ դու սիրա հետ պիտի չամուսնանս անս այլ նրա հետ պիտի ամուսնանս դու այդ բուհը պետքա չգնաս այն բուհը պետքա գնաս եւ հիշելով որ երբ որ ձեր երեխան ծնվում է եւ դու իրանաս մեկ թակավոր աղբեր հա որ հետո այդ երեխային չպաճեք անկյուն չկանասեք եւ դու դուզին չխտեք որը որ նա տենց էլ չի հասկանում նա թակավոր աղբերա թե նա ով է անչափ շնորհակալ եմ տիկին ծատուրյան շատ հետաքրքիր եւ կարևոր թեմայի համար մենք կրկին կհանդիպենք եւ կանդրադառնանք հոգեբանական նյուս հարցերի շնորհակալություն շատ Ցցված ականջները կամ ժողովրդական լեզվով ասած լոշտակությունը մարդկության անհանգստացրել է դերբաղնջական ժամանակներից։ Սակայն այս խնդրի լուծումը գտել են հարաբերականորեն ուշ մոտ 150 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում պլաստիկ վիրաբուժությունը մշակեց ականջների շտկման բազմաթիվ մեթոդներ, իսկ էստետիկ բժշկությունը էլ ավելի հեշտացրեց այս խնդրի լուծումը։ Մենք այժմ գտնվում ենք Արգինե Դավթյան էստետիկ բժշկության եւ գեղեցկության կենտրոնում եւ այսօր անդրադառնալու ենք ականջների ձևի շտկմանը։ Իմ զրուցակիցն է կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Արգինե Դավթյանը։ Ողջին բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Արգինե կարծում եմ մեր հերոստատի տողները մեծ ուրախությամբ կարծանագրեն, որ ժամանակակից բժշկությունը իրենց ընտրության հնարավորություն է տալիս։ Խնդրում եմ նշեք, ինչով է էստետիկ եղանակով արվող ականջների շտկումը տարբերվում պլաստիկ վիրաբուժական վիրահատությունից։ Ականջների էստետիկ եղանակավողում այսինքն կոնկրետ այն մեթոդը, որը մենք առաջարկում ենք մեր կենտրոնում, իրենից ներկայացնում է հատուկ ապտս թելերի միջոցով, այսինքն հենց իր ապտսի հեղինակային իրավունքով ստեղծված թելերն են հենց հատուկ իրենց ասեղով, որի միջոցով մենք իրականացնում ենք լորտակության շտկում, ականջույի խեցի, այսպես չափսերով եւ դիրքի փոփոխություն։ Առանձնահատկությունը կարող է ներանում, որ շատ բարձ, բայց յուրօրինակ մեթոդ է, որի ժամանակ մենք որևէ կտրված չենք անում եւ որևէ կարեր բնականաբար եթե չկա կտրված կապա կարեր չեն դրվում եւ որևէ սպիեր չեն առաջանում թելերը որոնք օկտագորցվում են իրենցից ներկայացնում են չնայած թելեր թելերը դրվեց հանգույցը կապվեց կիսե տանաման այդ կարը դրվեց բնականաբար այն կմնա մինչև կյանքի վերջ եւ իր ազդեցությունը կունենա պրոցեդուրան ինքնին բարդ պրոցեդուրա չէ կատարվում է տեղային անցկայացման տակ հաճախորդի հետ ասելով խոսելով կատակներ անելով բնականաբար ցավ չի զգում ոչ մի դիսկո ունի հաճախորդը իրականացվում է պրոցեդուրան մաքսիմում տևում է 1 ժամ նկարչությունով չգիտեմ անցգայացնելով ոն պրոցեդուրան եւ ավարտից հետո հաճախորդը գնում է տուն չունի որևէ ցավային իհարկե երևույթներ մոտակա մի քանի ժամ բնականաբար անցգացնող դեղորայք նշանակվում է եւ հաջորդ օրը ամբողջովին մոռանում է որ ունի արված նման միջամտություն իրահատական միջամտության ժամանակ երբ շտկում են ականջների լոշտակությունը այդ դեպքում իրականացվում է ականջախեցի հետևի մասից վերևից ներքև ամբողջ կտրված, որից հետո մկանները կամ աճառները համապատասխան դիրքի բերելուց հետո կարեր է դրվում, որը ֆիքսում է ականջախեցին դեպի հետ վիճակում։ Եթե կան կարեր, ապա բնականաբար կան հետագայում սպիեր, չնայած որ իրենք երևացող տեղում չեն, ականջու խեցի հետևի հատվածում են, բայց այն ու ամենայնիվ կան սպիեր։ Ապտս թելերի միջոցով լոշտակության շտկման ամենա ամենա կարև 
վրագույն այսպես ասած առավելությունը կարմ է նրանում, որ չկա ասպի էր, չկան կարեր, այսինքն արվեց, մաճախորդը գնացտուն և որև է սպի հետագամ չի առաջեն։ Ականջների լոշտակությունը մշտապես համարվել է բարդույթացին գործոն, եթե աղջիքները իրենց ոչ կատարյալ ականջները կարողանում են կողարկել երկար մազերի տակ, ապա տղաների պարագայում մի փոքր բարդ է խնդիրը իրականացում է ութ տարեկանից հետո։ Աղջիկ տղա տարբերություն չկա ութ տարեկանից հետո, ես ունեմ մի շարկ երեխաներ, ութ, ինը, տաս տարեկան և բարցր, որոնց իրականացվել է ապտոս թելերի միջոցով լոշտակության Մնականաբար որքան էլ մենք թելով էդ կսակակարը տալիս ենք և ծգում ենք աճարը, այն ամենենի մեզ պետք է այն վիկսված վիճակ։ Երեկ հորից հետո գալիս է հերացնում ենք, հանում ենք այդ վիրակապը, ամուր վիրակապը և հաճախորդը հանգիստ կարողան մեկ գնալ գլուխը մազերը լվանալ և նույնիսկ ականջախեցին, որով հետև չկան վերքեր, բարակ ասեղի և թելի եսպես շուլալելու մեթոդով արված պրոցեդուրան, որից հետո չունենք բած վերքեր և չկան կարեր, որոնք դեր պետք է հերացվեն և ալեն։ Այսինքն չկա վերք, հետևաբար նաև չկա հատուկ խնամք վերքերի համար։ Միայն խնդրում ենք հաճախորդների, որպեսի առաջի 20 օրը կամ մեկ ամիսը գիշերը կնելուց ամուր վիրակապով էլաստիկ բինտերի միջոցով կապեն եսպես աբադոքների նման ականջախեցիները գլխին ամուր և կնեն, որպեսի գիշերը վնասումներ չունենա։ Կարող է ինչ-ինչ գործոնների ազդեցությամբ թելը կտրվել և ականջը վերադարնա նախկին տեսքի։ Այս դեպքում հնարավոր է նորից շտկել խնդիրը։ Եթե հանգույցը պրոցեդուրա իր ժամանակ ամուր չէ, ապա բնականաբար աճարը կգա իր նախկին տեսքին և մենք ունենանք այլևս նույն լոշտակությունը։ Կամ տրավմածիկ միջամտությունների ժամանակ, եթե կա տրավմա, որի Ես չգիտեմ, հատուկ պետք է մաշկը բացել, թելը գտնել, կտրել, որպեսի չունեն ենք այլևս էտ ամբողջական թելի հանգույցը, միայն այդ դեպքում։ Մնացած դեպքերում կա մի շատ կարևոր նյուանս, ոլոր տեսակի լոշտակությունները կարուցվածքով այն ավելի կանգի ոսկորներից մի փոքր դուրս է, մի փոքր չէ, լավ դուրս է, նետ դեպքում արդեն պետք է կտրված կատարվի և հյուսվածք հերացվի, որ կարող անանք մոտի կացնել և ունենան գեղեցիկ տեսք։ Այս դեպքում թել այն միջամտությունը կլինի ոչ այդ կան արդյունավետ, այս դեպքում մի անշանակ վիրահատական միջամտություն ենք իրականացնում, էլի տեղային ազգայացման տակ, ուղակի կտրված կե կատարվում և համապատասխան ոտոպլաստիկա, որը ստանդարդ պոլորի մոտ ընդումված է։ Իսկ ավելի հաճախ հանդիպող և ավելի հաճախ մեզ դիմող խնդիր որպես լոշտակության լուծում, թել այն միջամտության շնորիվ իրականացվում է և շատ արդյունավետ։ Իսկ կան հետազոտություններ, որոնք պետք է ամպայման անցնի հաճախորդը պրոցեդուրայից առաջ։ Այն ու ամեն այնիվ անամնեզ է հավակվում հաճախորդի հիվանդության պատմություն և առասարակ առողջական վիճակ� Շնորակալ է մարգինը հետաքրքիր 
մեր զրույցի համար կարծում եմ այն մարդիկ ովքեր ունեն խնդիր եւ ցանկություն ականջները շտկելու կարող են դիմել ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որովհետեւ մենք այսօր արձածեցինք մի շատ կարևոր թեմա, որը առաջացնում է աղջիկների եւ տղաների մոտ այո կոմպլեքս։ Շատ աղջիկներ հասունացման շրջանից սկսած ունենում են այս կոմպլեքսը, ձևավորվում է այս կոմպլեքսը, որովհետեւ այդ երկար մազերը հանկարծ չբարձրացնեն, հանկարծ ամուր չկապեն, հանկարծ հետ չկապեն եւ իրոք այս մեթոդը շատ արդյունավետ մեթոդ է եւ շատ հաճախորդներ ականջների ոչ վիրահատական օտոպլաստիկան իրականացնելուց հետո երջանիկ դեմքերով եւ մեծ շնորհակալություններով գալիս են եւ սիրով նշում են որ շատ արդյունավետ մեթոդ են իրականացրել Ցանկության դեպքում նույնիսկ անհնարինը կարելի է հնարավոր դարձնել։ Իսկ կնոջ պարագայում ցանկությունը արտանում է, եթե նա գործում է հանուն ինչ-որ նպատակի։ Ցանկանում են, որ յուրաքանչյուր կին գտնի իր այն նպատակը, հանուն որի նապատրաստ կլինի գործել։ Կհանդիպենք հաջորդ շափատ մնակ բարով։